we are going to start the next part of this chapter animal now beginning with the actual classification of animals the first group in the an kingdom animalia is phylum porifera and commonly in this phylum what comes are what we call as sponges so porifera means pore bearing animals pore meaning small holes in their body so now first point about the poriferans are ki wo sedentary hai or another term for sedentary sessile meaning ki ek hi jagah pe hota hai they don't move from their place plants ki tarah and aur humne dekha hai usme kya hai cellular level of organization unki body kiski bani hai just a cluster of cells koi tissues nahi hai aur mostly kahan pe hai marine hai That means they live in sea water. Kali ek example hai spongela ka jo fresh water hai. Body kya hai asymmetrical. That means it cannot be divided into two equal halves. In me ek characteristic feature hai ki isme ek canal system hai. Canal system hai malo ek sponge ko visualize karo ek flower vase ki tarah. Jisme flowers rakhte hain. To flower vase me kya hai? Ek body cavity hai. और ऊपर एक सिंगल ओपनिंग है उस फ्लावर बाउस पे अगर छेद होगा तो उस छेद से पानी घुसेगा सो so, तभी वही लाइक like, है स्पॉन्जेस में कि देर बॉडी दे हैव माइन्यूट पोर्स छेद है जिसको क्या बोलते हैं ऑस्टिया उनके बॉडी वॉल में और ये ऑस्टिया किस में लीड करेंगे एक बीच में सेंट्रल कैविटी है जिसको स्पोंगोसील बोलते हैं और ये स्पोंगो सील कहाँ बाहर की ओर ओपन होता है एक एपिकल एपिकल ओपनिंग दैट इज द ऑस्क्यूलम सो दिस इज व्हाट इज अ कनाल सिस्टम के थ्रू दिस कनाल सिस्टम बिकॉज दे आर मोस्टली मरीन इन सी वाटर सो थ्रू दिस कनाल सिस्टम व्हाट इज गोइंग थ्रू विल बी वाटर सो वाटर विल एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑन द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया और ऑस्ट्रिया कहाँ लीड करेगा एक सेंट्रल कैविटी में भीतर में दैट इज कॉल्ड एज स्पोंगोसील एंड स्पोंगोसील से वाटर कहाँ बाहर जाएगा थ्रू द ऑस्क्यूलम अब ये कनाल सिस्टम किस में हेल्प करता है पानी में फूड होगा सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड रेस्पिरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू दिस ऑस्क्यूलम अनादर कैरेस्टिक फीचर ऑफ दिस स्पॉन्जेस विल बी द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉलर सेल्स वॉट इज कॉल्ड एज चो एनोसाइट्स और ये कॉलर सेल्स में मतलब कॉलर है एक और एक सीलिया है एक फ्लैजला है और ये लाइन करेगा स्पोंगो सील को जो हमने अभी बोला था सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जेस में एंड द कनाल्स अब इनका स्केलेटन किसका बना है स्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना है स्पिक्यूल्स क्या होंगे स्पिक्यूल्स होंगे स्पाइंस की तरह किसके बने होंगे कैलकेरियस दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिशियस दैट इज सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर्स किसका बना होगा प्रोटीन्स का बना होगा डाइजेशन इसमें इंट्रा सेलुलर है दैट मीन्स इट अकर्स विद इन द सेल्स हम में डाइजेशन क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर दैट इज डाइजेशन इज टेकिंग टेकन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल इन द एलिमेंट्री कनाल बट इन में भीतर में सेल के भीतर में है तो इसको इंट्रा सेलुलर बोलेंगे इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है सो वॉट टर्म हैव यू यूज एज हर्मोफ्रोडाइट या बायसेक्शुअल या मोनोशियस अब कमिंग टू रिप्रोडक्शन ये दोनों ए सेक्शुअली दैट मीन्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं दैट इज बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ए सेक्सुअली क्या होगा फ्रैगमेंटेशन मतलब स्पॉन्जेस हैव अ वेरी हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन मतलब उसके टुकड़े भी करेंगे क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना बहुत सारे टुकड़े भी करेंगे ईच विल डेवलप इन टू न्यू स्पॉन्ज या बर्ड बर्डिंग से एक बर्ड फॉर्म होगा डिटैच होगा एंड दैट विल फॉर्म अ न्यू स्पॉन्ज और जिम्यूल फॉर्मेशन जिम्यूल फॉर्मेशन में क्या है क्लस्टर ऑफ सेल्स है दैट इज कॉल्ड एज अमीबोसाइट्स अमीबोसाइट्स विल बी कवर्ड बाय दीज स्पिक्यूल्स और जिम्यूल फॉर्मेशन कब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है फॉर दैट स्पॉन्ज लाइक सपोज पानी ना हो पानी की कमी हो सो द सेल्स आर गोइंग टू गेट कवर्ड बाय दीज स्पिक्यूल्स एंड दे विल रिमेन लाइक दैट 
एंड दिस इज जस्ट टू टाइट द अनफेवरेबल कंडीशन और जब फेवरेबल कंडीशन हो जैसे कि पानी वापस आ जाएगा तो ये स्पीक्यूल्स डिजोल्व होके नॉट स्पीक्यूल्स डिजोल्व होंगे बट एक एपिकल ओपनिंग होता है जिम्यूल में अमीबोसाइट्स वहाँ से बाहर निकलेंगे एंड ईच इज गोइंग टू डेवेलप इन टू न्यू स्पॉन्ज दे विल ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स अब इसके फर्टिलाइजेशन क्या है इंटरनल दैट इज बीतर में डिवेलपमेंट इनडायरेक्ट है दैट मीन्स दे आर गोइंग टू हैव अ लार्वल स्टेज और वो लार्वल स्टेज डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम द अडल्ट एंड जनरली दीज आर फ्री स्विमिंग क्योंकि स्पॉन्जेस आर मोस्टली सिसाइल एक ही जगह है तो ये लार्वल स्टेज फ्री स्विमिंग होगा एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म कॉलोनीज एल्सवेयर एग्जाम्पल्स दैट इज लिस्टेड इन योर एन सी आर टी बुक है साइकन है स्पॉन्जुला है जो हमने अभी बोला था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और दूसरा यू स्पॉन्जिया है दैट इज कॉल्ड एज अ बाथ स्पॉन्ज मतलब ये बेदिंग के काम आता है जब सूख जाता है दिस इज वॉट वी यूज फॉर बेदिंग पर्पजेस सो नाउ दिस अ डायग्राम जो हमने अब मैंने बोला था ना एक फ्लावर वाज की तरह है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पॉन्ज और इसमें सेंट्रल कैविटी है दैट इज अ स्पोंगो सील है एक ओपनिंग है दैट इज अस्क्यूलम so that is why if we make a if we make a longitudinal section is ka hai these are the spores yahan pe bhi ye spores hain jo ye black black karke these are the spores that we said are ostia to ye spores hai on their body wall yahan pe ye ek pore hai yahan pe ek pore hai that is openings hai aur in openings ko kya bolte hain ostia ya singular ostium aur ye ostia is going to lead into a central cavity and this central cavity is called as pongo seal and this central cavity kahan open out hoga upar jo ye apical end hai that is called as osculum aur humne bola hai characteristic feature hai jo isme hai jo what we call as a collar cells or choanocytes and you see ki ek collar jaisa hai na that is why these are called as collar cells or choanocytes aur isme cilia hai और ये कहाँ लाइन करेगा यहाँ देख यू कैन सी दीज दीज आर द चोनोसाइट्स और इसके बीटिंग से बिकॉज दे हैव दिस सीलिया हेयर इसके बीटिंग से क्या होगा दे आर गोइंग टू ड्रॉ इन अ करंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड थ्रू दिस ओपनिंग थ्रू द ऑस्टिया इन टू द सेंट्रल कैविटी दैट इज द स्पोंगो सील और उस वाटर में क्या होगा फूड ऑक्सीजन दैट इज नीडेड बाय द स्पॉन्ज and the wastes will be thrown out through the osculum outside like flattened cells hain though it's not listed in your ncrt book usko pinacocytes bolte hain to ye cover karta hai pura sponge ko just like epithelium hamare body mein these humne bola spicules hai skeletal system kya hai made up of spicules ya to wo calcareous hoga that is made up of calcium carbonate और सिलेशियस दैट इज सिलिका और स्पिक्यूल्स कौन फॉर्म करते हैं ये सेल्स दैट इज द अमीबोसाइट्स ये मोबाइल सेल्स है जो डाइजेशन में काम होता है रिप्रोडक्शन में काम रिमूवल ऑफ वेस्ट में है सो दीज हैव लॉट्स ऑफ फंक्शन देन सो दीज आर द स्पिक्यूल्स वी आर शोइंग हियर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीबो साइट्स और ये अमीबोसाइट्स बाकी सेल फॉर्म में भी चेंज होता है so this is a general organization of a sponge so these diagrams are not needed by you you just have to remember the names certain features of this group and the types the examples of this group so this is the some of the examples that have they given in the ncrt book ye to sikon hai ye u spongia hai and this is spongula that is a fresh water sponge coming to the next group that is phylum coelenterata aur iska dusra naam hai cnidaria isme kya aata hai hydra aata hai jellyfish sea anemones corals aate hain ab ye zyada tar aquatic hai marine bhi ho sakte hain ya free free swimming marine or in fresh water hydra is an example of fresh water coelenterate sessile hoga ek jagah hoga ya free swimming hoga नाउ दीज आर डिप्लोब्लास्टिक मीनिंग इसमें दो जर्म लेयर्स है और इनकी सेमेट्री क्या है रेडियल दैट इज बॉडी इज लाइक अ सिलेंडर इट कैन बी डिवाइडेड बाय 
more than one plane passing through the center from top to bottom aur isme porifera mein level of organization kya tha cellular now the cells have got organized into tissues so they show tissue level of organization ab isme characteristic feature kya hai inke paas stinging cells hai jinko tentacles pe jinko kya bolte hain nidoblast aur nidocytes और ये स्टिंगिंग सेल्स किसके काम आता है या तो एंकरेज अटैच करना टू अ सबस्ट्रैटम डिफेंस के काम आता है व्हेन दे आर थ्रेटेंड दे आर गोइंग टू पंक्चर द प्रीडेटर विद अ पॉइजन दैट इज कॉल्ड एज हिप्नोटॉक्सिन और ये हिप्नोटॉक्सिन जब इंजेक्ट होता है प्रे में द प्रे गेट्स पैरालाइज एंड दे कैन फीड अपॉन इट एंड द कैप्चर ऑफ द प्रे दे हैव इसमें एक सेंट्रल कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एक ही ओपनिंग है सिंगल ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोम डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलर होता है दैट इज आउटसाइड द सेल एंड देन इट इज इंट्रा सेलर दैट इज इन साइड द अब नाइडेरियंस जो है लाइक कोरल्स है जैसे ऑस्ट्रेलिया के साइड से यू हैव द बैरियर रीफ एंड दैट इज मेड अप ऑफ कोरल्स दे हैव अ स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और और नाइडेरियंस में क्या होता है दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स सो दे शो व्हाट वी से एज पॉलीमोर्फिज्म दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स क्या होंगे एक तो है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा पॉलिप एक ही जगह पे है दैट इज सिसाइल सिलेंड्रिकल है हाइड्रा की तरह लाइक हाइड्रा एंड अडामसिया और पॉलप कैसे रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्शुअली दैट इज बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स बर्ड फॉर्म होता है वो डिटैच होता है दे रिप्रोड्यूस लाइक दैट लेकिन इसका दूसरा स्टेज कौन सा है मेड्यूसा जो अम्ब्रेला शेप्ड है और इस अम्ब्रेला के मार्जिन पे क्या होंगे टेंटिकल्स और ये क्या है फ्री स्विमिंग पॉलिप क्या था सिसाइल एक ही जगह पे rooted at one place this will be free swimming like you have is the jellyfish or the scientific name of that is aurelia ab kuch cnidarians mein khali polyp stage hai jaise corals mein they have only polyp stage aur bagar kuch cnidarians mein dono stages they are present and these show what we say as alternation of generation ya another term is metagenesis सो मेटाजेनेसिस में क्या होगा कि दे हैव बोथ द बॉडी फॉर्म्स दैट मीन्स इन दोज नाइडेरियंस बोथ पॉलिप एंड द मेड्यूसा विल बी प्रेजेंट और उसमें पॉलिप कैसे प्रोड्यूस कर पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को ए सेक्शुअली और मेड्यूसा इज फ्री स्विमिंग अम्ब्रेरा लाइक गोनाड्स हैं इसमें एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म पॉलिप सेक्शुअली और एक एग्जाम्पल जिसमें दोनों प्रेजेंट है दैट मीन्स बोथ द पॉलिप एंड द मेड्यूसा इज प्रेजेंट एंड दे शो मेटाजेनेसिस एक एग्जाम्पल है दैट इज ओबीलिया एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप विल बी फाइसेलिया और फाइसेलिया एक है एन एग्जाम्पल दैट विल बी मेड्यूसाइड ओनली उसमें पॉलिप स्टेज नहीं है एंड दैट इसमें बहुत लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं एंड दे हैव लॉट्स ऑफ स्टिंगिंग सेल्स सो दे कैन ऑलमोस्ट किल स्मॉल प्रे सो दे कैन ऑल्सो इनफ्लिक्ट इंजुरीज टू मैन सो दीज आर नोन एज कॉमनली कॉल्ड एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर अनादर एग्जाम्पल इज अडेम्सिया दैट इज अ सी एनिमोन पिनाट्यूला दैट इज सी पेन गोरगोनिया पेन की तरह पहले वो जो पेन यूज करते थे पुराने जमाने में फेल्ट लाइक फेदर लाइक वैसा ही है गोरगोनिया सी फैन फैन की तरह मियन ड्राइना दैट इज द ब्रेन कोरल और दैट इज द जेली फिश सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सिलेंट्रेट एज इज गिवेन इन यूर एनसीआर टी बुक तो हमने दो बॉडी फॉर्म्स बोले थे ना एक तो पॉलिप है तो पॉलिप किसकी तरह है एक ये एडमसिया का एग्जाम्पल है या हाइड्रा की तरह है जिसमें एक ओपनिंग हो माउथ इज प्रेजेंट एट द ओरल सरफेस और ये टेंटिकल्स होंगे सो दिस इज अ पॉलिप इन केस ऑफ एडमसिया और दूसरा स्टेज जो हमने बोला था दैट इज द मेड्यूसा किसकी तरह है जेली फिश की तरह सो दिस इज अम्ब्रेला शेप्ड इसमें टेंटिकल्स है एट द मार्जिन दे हैव ऑल्सो 
स्टैटोसिस बैलेंस ऑर्गन और यहाँ पे ये जो येलो में है दीज आर द गोनेड्स सो ये फ्री स्विमिंग होगा ये सिसाइल है एक ही जगह है ये फ्री स्विमिंग है सो दे हैव द माउथ एट द वेंट्रल लोअर एंड फेसिंग टूवर्ड्स द वॉटर ऑन अ रेज पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज मैन्यूब्रियम ठीक है सो कुछ ग्रुप्स में दैट मीन्स दिस पॉलिप इट रिप्रोड्यूसेस ए सेक्शुअली सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बर्ड दैट इज द मेड्यूसा मेड्यूसा डिटैच होगा स्विम करेगा फ्रीली इन द सी वॉटर एंड दे हैव दे ओन दिस माउथ एट द वेंट्रल रीजन एंड दे विल फीड एंड दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस दे हैव द गोनेड्स विच आर गोइंग टू फॉर्म द गैमिट्स द गैमिट्स आर गोइंग टू फ्यूज टूगेदर एंड दे विल गिव राइज टू द पॉलिप so this what they are going to show polyp is going to reproduce asexually to form the medusa medusa is going to reproduce asexually to form the polyp what we said just now as alteration of generation or metagenesis so this is a diagrammatic view of a nidoblast yes secretory cells hai that is the nido <coughs> cyst here aur iske bhitar mein lasso hai to ye spines hai तो ये ट्रिगर करता दिस ऑल कम्स आउट इट हैज स्पाइन ऑन इट्स सर्फेस एंड दैट कंटेन्स अ टॉक्सिन सो दिस गेट्स इंजेक्टेड इन टू द प्रे द टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड एज हिप्नोटॉक्सिन एंड दैट इज गोइंग टू पैरालाइज द प्रे और ये दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ नाइडो ब्लास्ट और द स्टिंगिंग सेल्स कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज फाइलम टीनोफोरा इसकी सिमिलैरिटी ये माइनर ग्रुप है पहले शायद पढ़ा तो नहीं है तो इसकी सिमिलैरिटी ज्यादा टीनोफोरा के साथ है तो कॉमनली सी वॉलनट या कुंभ जेलीज जेली देखा है ट्रांसपेरेंट है कुंभ क्यों क्यों बोलते हैं उसके कंगी की तरह सीलिएटेड कुंभ प्लेट्स है सो लेट एस सी दीज आर ऑल मरीन तो हमने सीलेंट्रेटा में बोला है कि कुछ फ्री लिविंग भी है जैसे कि फ्री लिविंग मतलब फ्रेश वाटर भी है जैसे कि हाइड्रा फ्री स्विमिंग है दो देवर सिसाइल देर एंड दीज टू लाइक द टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है दैट मीन्स इट हैज टू जर्म लेस एक्टो आउटर एक्टो एंड इनर एंडो और बीच में एक जेली लाइक नॉन सेलो लेयर दैट इज अ मिजोकलिया दिस टू लाइक द सीलेंट्रेट्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीलेंट्रेट्स ऑल्सो दे आर रेडली सिमेट्रिकल अब अब एडिशनल फीचर्स क्या है यूनिक फीचर्स क्या है द बॉडी इट बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कुम प्लेट्स प्लेट्स जिसमें सीलिया है आठ है बाहर की और ये किसके लिए यूज होता है लोकोमोशन के लिए टेंटिकल्स में यहाँ पे स्टिंगिंग सेल्स नहीं है एडहेसिव सेल्स है मतलब वो जो चिपक जाता है प्रे के साथ एंड दिस दैट इज कॉल्ड एज कोलो ब्लास्ट एंड दैट आर गोइंग टू यूज फॉर कैप्चर ऑफ प्रे डाइजेशन इसमें बहुत पहले एक्स्ट्रा सेलर है दैट इज आउटसाइड द सेल एंड इंट्रा सेलर है एंड इट हैज टू एनल पोर्ट्स जनरली एक होता है इसमें दो है एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ये सी में रहता है इन वेर इट इज क्वाइट डार्क सो इट अमिट्स लाइट सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अमिट लाइट जैसे जुगनो है इट अमिट्स लाइट फायर फ्लाई एज यू से सो ये भी दिखाता है बायोल्यूमिनेसेंस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट यू गेट इन नीट कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स शो बायोल्यूमिनेसेंस एंड दैट इज द टीनोफोरा या एग्जाम्पल्स आएंगे इसके कि कौन सा एनिमल यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है दैट इज इन दिस ग्रुप दैट इज टीनोफोरा हर्मोफ्रोडाइट है दैट मीन्स बोथ सेक्स इज प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्शुअल मेथड्स फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है विद इन डायरेक्ट डिवेलपमेंट दो एग्जाम्पल्स लिस्टेड इन योर एनसीआर टी बुक प्लूरो ब्रांकिया एंड टीनो प्लाना तो ये डायग्राम प्लूरो ब्रांकिया है जेली लाइक है ट्रांसपेरेंट बॉडी है बीतर का पूरा नजर आ रहा है सो दीज जो ये है दीज आर द एट रोज जो हमने बोला है सीलिएटेड प्लेट्स के हैं जिसकी वजह से दीज आर कॉल्ड एज कूम जेलीज सो दीज आर यूज फॉर लोको मोशन ये टेंटिकल्स इफ दे आर प्रेजेंट इसमें एडहेसिव सेल्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज कोलो ब्लास्ट कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज फाइलम प्लेटे हेलमेंथिस कॉमनली दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स 
अब फ्लैटे हेलमेंथीज अभी तक वी सेट टिश्यू ग्रेड एनिमल स्टीनोफोरा के लिए सीलनट्रेटा के लिए नाउ दीज आर गोइंग टू हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये पहला ग्रुप है जो ट्रिप्लो ब्लास्टिक है सीलेंट्रेट वी सेट वॉज डिप्लो ब्लास्टिक टीनोफोरा वी सेट वॉज ट्रिप डिप्लो ब्लास्टिक सो दीज आर द फर्स्ट ग्रुप दैट इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक दे हैव बायोलैट्रल सिमेट्री सो फार इट वॉज रेडियल सिमेट्री एंड दीज आर बायोलैटेरिया ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव ए सिलोमेट एनिमल्स ए सिलोम दैट मीन्स दे आर ए सिलोमेट एनिमल्स दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी बॉडी कैविटी विदाउट अ बॉडी कैविटी बॉडीज में फ्लैट वर्म्स चूंकि बोल रहे हैं तो बॉडी क्या है लीफ की तरह डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स मोस्टली एंडोपैरासाइट है कुछ फ्री लिविंग है जैसे कि प्लान एरिया चूंकि एंडोपैरासाइट्स है तो इसमें हुक्स एंड सकर्स होंगे एट इट्स टिप टू अटैच गेट अटैच टू द होस्ट एलिमेंट्री कनाल इनकम्प्लीट है दैट मीन्स दे आर शोइंग वॉट वी सेट अर्लियर इज अ ब्लाइंड सैक प्लान जिसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है विद अ सिंगल ओपनिंग एंड देर वी सेट दैट द डाइजेस्टिव ट्रैक इज इनकम्प्लीट और खाली कौन सा के वॉट इज प्रेजेंट विल बी द माउथ जो इंजेक्शन के लिए भी यूज होगा इंजेक्शन के लिए भी यूज होगा चूंकि एंडोपैरासाइट्स है तो कुछ एंडोपैरासाइट्स लाइक टेप वर्म they don't have a, a digestive tract elementary canal is absent there because they are present in the intestine so they absorb ready made food directly through their body surface ab isme specialized cells hain which are called as flame cells because bitter mein closed hai they are also referred to as proto nephridia bitter mein closed hai aur usme cluster of cilia hai and when they beat it looks like a flame and that is used for osmoregulation that is removal of excess of water and excretion sexes are not separate that is they are hermaphrodite fertilization is internal kyunki dono sex organs same individual mein hai development is indirect and they have many larval forms or some example jaise ki planaria hai which is a free living प्लाटे हेलमेंथीज अगर उसके दो तीन टुकड़े भी हो जाएंगे ईच विल डेवेलप इन टू अग सेपरेट प्लान एरिया सो दीज प्रोजेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी एग्जाम्पल्स यू हैव इज प्लान एरिया दैट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग प्लाटे हेलमेंथीज फेशोला है दैट इज द लिवर फ्लूक टीनिया दैट इज द टेप वर्म सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ टेप वर्म और प्रीवियसली हमने बोला था ना दे शो वॉट वी सेड सीडो मेटामेरिज्म फॉल्स मेटामेरिज्म सेगमेंटेड है बट इट डजेंट हैव एन एम्ब्रायनिक ओरिजिन और ये जो ईच सेगमेंट यहाँ हमने बोला था इट इज कॉल्ड एज प्रोग्लॉटेड दिस इज द हेड विच इज गोइंग टू बेयर दकर एंड द हुक्स ऑन इट फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी सर्फिस टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टिन ये लिवर फ्लूक है फ्लूक है दैट रिजाइड्स इन द बायल डार्क्स ऑफ द लिवर एंडोपैरासाइट्स है दोनों इसमें है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है मगर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इज एबसेंट इट ऑब्जॉर्ब रेडीमेड फूड इन द इंटेस्टिंग दिस अ फ्री लिविंग एग्जाम्पल दैट इज ऑफ प्लान एरिया कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज फायलम एक्सकेल हेलमेंथीज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निमेटे हेलमेंथीज इसमें कौन से वर्म्स आते हैं दैट इज द राउंड वर्म्स राउंड क्यों बोलते हैं कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे बॉडी विल बी सर्कुलर तभी इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं ये फ्री विल लिविंग भी हो सकते हैं इक्वेटिक भी टेरिस्ट्रियल भी एंड पैरिस्टिक दोनों प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी सो दीज आर वेरी कॉमन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ दे आर हैविंग वॉट वी सेड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन Platyhelminthes have was only organ level of organization. Now comes the organ system where the organs are organized into now definite definite systems like you have the circulatory, respiratory, etc. These are bilaterally symmetrical, triploblastic. First, कौन से थे? First group कौन सा था? Triploblastic का platyhelminthes. But these are the only group which are pseudo coelomate. That means they have false coelom. सीलोम प्रेजेंट है बट सिंस इट इज नॉट लाइन बाय मेजोडर्म सो वी से इट इज अ फॉल्स सीलोम 
एपिडर्मिस इज सिंसीशियम इसमें दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है और या अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगा एंड इट इज कवर्ड बाय अ थिक क्यूटिकल इसमें लेकिन खाली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है नहीं तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर बट दीज आर ओनली हैविंग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दे हैव अ एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट और इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स हैं सो जो सिंपल स्पीशीज है निमेटोड्स में उनमें यूनिसेलोर रेनिट ग्लैंड है विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इसोफेगस और ये फिर दे आर यूज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन या मरीन निमेटोड्स में फॉर रिमूवल ऑफ सॉल्ट लेकिन जो स्पेशलाइज फॉर्म है उसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डाक्ट है जो ओपन आउट करेंगे टू आउटसाइड नाउ सेक्सेज आर सेपरेट दैट मीन्स इट इज डायशियस मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक लाइक यू हैव ड्रॉन फॉर स्कैरिस एंड ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवेलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट मीन्स द यंग वन विल रिजेंबल द अडाल्ट और इनडायरेक्ट लावरल फॉर्म्स होंगे एग्जाम्पल्स कौन से हैं तुम्हारे एन सी आर टी बुक में स्कैरिस दैट इज राउंड वॉर्म वुकरेरिया दैट इज अ फाइलेरियल वॉर्म Ankylostoma, that is hookworm. So these are some examples. This is Ascaris, male, female, and this is Wuchereria microphylaria, which is resides in the lymph vessels of our body. Or swelling होती है इसके कारण you must have seen some persons with swollen legs, what is called as elephant diasis. और रात को ये माइक्रोफाइलेरिया जो है इसके यंग फॉर्म्स जो है इट कम्स आउट इन ब्लड ड्यूरिंग नाइट सो दैट व्हेन एन इंसेक्ट बाइट्स दे पास दिस टू अदर पर्सन्स कमिंग टू द पैरास्टिक एडेप्टेशंस सो द समटाइम्स यू आर सेपरेटली व्हाट आर द पैरास्टिक एडेप्टेशंस इन फाइलम प्लेटेहेलमेंथिस एंड so what is spastic adaptations will be presence of hooks and spines for attachment to the host thick cuticle hai body mein jo inko protect karega from the digestive enzymes locomotory organs nahi hai in mein digestive system as we have seen just now poorly developed hai or absent jaise ki abhi maine tapeworm mein bola tha they are absent as they absorb food from the host they also secrete anti enzymes ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट चूंकि इनसाइड है एंडोपैरासाइट्स है सो वहाँ का वॉट दे परफॉर्म विल बी एन एरोबिक रेस्परेशन एज दे लिव इन साइड द होस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी वेरी वेल डेवलप्ड दे विल हैव अ हाई रिप्रोडक्शन रेट एंड दे विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स सो दीज आर सम ऑफ द पैस्टिक एडेप्टेशन ऑफ द एंडोपैरासाइट्स of the group platyhelminthes so th that's all for today thank you we are going to continue this invertebrates in our next video god bless you all